Okay, friends, good evening. Those who are on the screen now and those who will see it later. Takže, vítajte priatelia, tí, ktorí ste teraz s nami na obrazovke, aj tí, ktorí toto budete pozerať neskôr. This is the second event under the new umbrella of Anthroposophia in which with a very humble beginning we are trying to share with the Slovak public and whoever else will join us basic information about Anthroposophy which is missing which is missing in Slovakia today because we came to the conclusion that how much basic anthroposophy we managed to share through psychophonetics training is not enough and at the moment it's not present enough in Slovakia. Takže vítame vás na druhej prednáške, mm. ktorú prinášame pod um, takým dážnikovým termínom uh, antropozofia, antropozofia EU. A začíname z ľahka, začíname vlastne v malom a postupne sa budeme v tomto zlepšovať. Prišli sme totiž to na to, že mm, tá antropozofia, ktorú prinášame skrze školu empatie, skrze psychofonetiku, nie je to dostatočné. Takže sme sa rozhodli pre Slovensko alebo pre kohokoľvek, kto nás poučúva aj v, po anglicky, prinášať vlastne viacej antropozofie týmto spôsobom. Maybe by the time uh, we will reach the Slovaks, the bigger number of Slovaks we are aiming at, I will already be on the other side of the threshold, but at least I'm doing what I can do now. Nož, uh, paralelne si procesujem teraz, <laughs> že tak dokým budeme mať toľko ľudí na obrazovke uh, naraz uh, zo Slovenska, koľko chcem, už možno budem na druhej strane Prahu, tak ale aspoň sme začali. But at least when I look back at my life, I could see that I did something about it. Aspoň keď sa obzriem späť za svojim životom, tak si poviem, že aspoň niečo som s tým spravil. Because it's not available today as it was available for me when I was young. 50 years ago, I could find some connection to anthroposophy in my country Israel. In Slovakia it's uh, non-existent for most people. Uh, a vravím to preto, lebo mám pocit, že dnes nie je to tak prístupné, ako to bolo prístupné pred 50 rokmi pre mňa v Izraeli. Vtedy som sa na tú antropozofiu napojiť mohol a mám pocit, že dnes na Slovensku toto veľmi prístupné nie je. Once a month at least is going to be such a lecture about basic anthroposophy. Takže aspoň raz za mesiac chceme mať takúto základnú prednášku ohľadom antropozofie. And I will try not to repeat myself, but also to welcome new people each time, so each lecture will be introductory. Uh, budem sa snažiť, aby som sa neopakoval. Ale zároveň mm, každá, pri každej prednáške chcem aj uznať tých nových ľudí, ktorí tu sú, takže v každá prednáška bude mm, mať istý úvod. At the present we are not reaching beyond a few students of Škola Empathy, that's how it is. Maybe it will change, maybe not. I just feel it's my duty, I do it anyway. Takže zatiaľ tu máme naživo iba pár študentov zo školy Empatie. Uh, možno to takto zostane, verím, že to bude lepšie, ale ja cítim povinnosť začať toto prinášať, takže to robím. I'm not the promotion department, I just do what I can. Nie som oddelenie uh, marketingu, robím, čo môžem. Last time, when opening it, uh, I just spoke of the, the basic characteristics of anthroposophy and the major element which is what makes it futuristic and that is the centrality of the eye in the human constitution. Uh, naposledy, na tej prvej prednáške, ktorou sme toto otvorili, som priniesol nejaké základné antropozofické pojmy a venovali sme sa tomu, čo antropozofiu robí čo je centrom antropozofie a čo ju robí tak futuristickou, tak do budúcnosti zameranou. A to je to ja v strede ľudskej bytosti. But before I continue, I want to acknowledge the uniqueness of the date. Today is the 23rd of February 2023. Ale predtým, než to otvoríme a budeme pokračovať, chcem uznať 
mm, tú jedinečnosť dnešného dňa. Dnes je 23. februára 2023. A za pár hodín to bude presne rok, čo ruská armáda mm, vstúpila na Ukrajinu. Between then and now there have been many thousands of people killed, many cities destroyed and at least 12 million people made refugees. A za ten rok za ten čas od vtedy podnes mnoho tisíc ľudí zomrelo. Mm, veľa prišlo o svoje domovy, pár miliónov sa stalo mm, uprchlíkmi. Dešenami was completely unnecessary war and I want to acknowledge the human sacrifice on both sides of this war that are now with us from the other side of the threshold. Uh, bola to úplne nepotrebná vojna a chcem si vlastne uznať a uctiť obete a mŕtvych na oboch stranách tých, ktorí už prešli cez Praha. There's at least 100,000 dead people now. Who shouldn't have been dead on both sides. Dokopy je okolo 100 tisíc mŕtvych na oboch stranách a sú to ľudia, ktorí nemali byť mŕtvi. Some say quarter of a million. Niektorí hovoria, že ich je až štvrť milióna. Nobody knows for sure. Nikto nevie presne. But the war continues and it probably will get worse by tomorrow. So I want to remember all the human sacrifice on all sides that are crossing the threshold now as if it is back to World War II. Nobody knows exactly why and what for and we are just suffering. Ale tá vojna nekončí, pokračuje, zajtra bude možno horšia ako dnes. A nevieme prečo sa deje, vieme iba, že je tu utrpenie. A chcel som na to poukázať. I want to remember them. Chcem si ich pripomenúť. Because many of them cross the threshold unprepared and are stuck on the other side unprepared pretože mnoho z nich prekročilo prach nepripravených a tak sú zaseknutí na druhej strane, lebo neboli pripravení. From the anthroposophical point of view, people who cross the threshold from life to death, they lose the body, they don't lose anything else. Z antroposofického pohľadu, ľudia, ktorí prekročia prach, zomru, stratia svoje telo, ale nestratia nič iné, iba telo. And they will be with us for a long time on the other side because their life is not completed. A budú s nami ešte veľmi dlho na tej druhej strane, preto lebo ich život nie je ukončený. What the effect of this will be on all of humanity, it's impossible to tell. Aký efekt toto bude mať na celé ľudstvo, je ťažké povedať. Je nemožné povedať. But nothing will be the same with quarter of a million people prematurely killed on the other side of the threshold. Ale nič nie rovnaké s štvrť miliónom ľudí na druhej strane Prahu, ktorí so, zomreli predčasne. None of them planned to die. Nikto z nich neplánoval zomrieť. Very few of them are prepared to die. A iba veľmi zo pár z nich bolo pripravených zomrieť. And they're still with us. A sú teda stále s nami. And they don't have nationality now. Dnes už nemajú národnosť. Just human souls. Sú to iba ľudské duše. Let's be with them just for a moment. Tak s nimi buďme teraz na chvíľu. Thank you friends. <coughs> Ďakujem priatelia. For including, including for a moment the greater community. Že sme na 
chvíľu zahrnuli túto širšiu komunitu. So, devoting another evening to anthroposophy, we have to remember them. Devoting another evening to anthroposophy, we have to remember. Devoting. A Two ven- sides of the threshold. Venujúc uh, tento večer antropozofii som si chcel pripomenúť a ukázať na tie dva, dve strany Prahu. So I want just to mention what I did speak a lot about last time, and that is that the major element of what we call anthroposophy is that the human eye is a reality, it's a real organism, it is a spiritual being and at the same time completely involved psychological dynamic. Takže z predchádzajúcej prednášky, na ktorú budem nadvezovať, chcem pripomenúť, že sme priniesli ten najväčší element antropozofie a to je ľudské ja, ktoré je stredom ľudskej skúsenosti a je to zároveň duchovná bytosť, ale zároveň mm, je vlastne úplne ponorené v, v tej ľudskej psychologickej skúsenosti. For many people there is no spiritual world in consciousness and for those who include the spiritual dimension it is somewhere else. Pre veľa ľudí nie je žiadny duchovný rozmer. A pre mnohých z tých, ktorí duchovný rozmer pripúšťajú alebo vnímajú, je niekde inde. But for a growing number of people in the last few decades The spiritual world exists. Intuitively they know it exists and it is not somewhere else. It is in the heart, in the center of the soul. Ale za posledné 10 ročia stále narastá počet ľudí, ktorí intuitívne vedia, že duchovný svet existujú, existuje a intuitívne vedia, že nie je niekde vonku, ale že je v ich srdciach, že je uprostred ich duše. This is a unique thinking disposition that a spiritual being exists inside of each one of us and at the same time it is psychologically active even physiologically active like the spirit is here through the human eye a pre týchto ľudí táto skúsenosť sa stáva reálnou že ten duch tu je, je tu prítomný a aktívny fyzicky, psychologicky, je, je v nás, je uprostred nás. And in light of anthroposophy, this central element, which we call the human eye, it cannot die, because it's a spiritual being. A v svetle antropozofie, tento náš stred, toto naše ja, nemôže zomrieť, lebo je to duchovná bytosť. I have clear plans for my future. I'm going to die. I don't know about you, but I'm going to die. Neviem ako vy, ale ja mám jasné plány pre svoju budúcnosť. Plánujem zomrieť. It could take a few months, it could take a year, it could take 10 years, I don't know. I'm going to die, but I have no intention of disappearing from existence. Takže možno mi to zaberie ešte pár mesiacov, možno rok, možno niekoľko rokov, ale viem, že zomriem. A však neplánujem zmiznúť. I also don't have any plan to disappear from the consciousness of the people that we are connected to. A takisto neplánujem uh, zmiznúť z vedomia ľudí, s ktorými som spojený. So, you're not going to get rid of me in a haste, even if I lose this body. <laughs> Takže nezdavíte sa ma, ani keď prídem o toto telo. Today I want to describe the implications of this in view of anthroposophy. Basically the structure of the human constitution. A dneska vlastne chcem priniesť, aké sú implikácie tohoto celého, aké sú následky tohoto nahliadania antropozofického na mm, ľudskú konštitúciu. We have to speak about evolution in details in the future, but just to say now, from anthroposophical point of view, the human evolution is divided in two. All that took place before the eye entered the human soul and all that took place after 
The human eye entered the human soul. Z pohľadu antropozofie, alebo z tohoto pohľadu, o ktorom sa rozprávame, môžeme evolúciu rozdeliť na dve časti. Na tú časť, kedy ja nebolo v duši a potom na obdobie, odkedy ja je v duši. Up until a certain point, the human eye was still in the context of the spiritual being that gave birth to it. And it was preparing the human constitution from outside. Až do istého bodu ja bolo stále v kontexte tej duchovnej bytosti, ktorá mu dáva vzniknúť, ktorou je, a pracovalo na ľudskej konštitúcii z vonku. It was like an embryo. Bo... That you cannot say it is a human being yet. But of course it is preparing to be a human being, but it's still in the womb of the mother. The human body was here at the point that I'm talking about. But the human eye was still an embryo somewhere else. Takže to o čom rozprávam je, ako by sme mm, o ľudskom ja, mm, ako by sme na nahliadali ako na embryo. Ľudské tela tu už boli. Tak ako, uh, ale, ale to ja ešte nebolo v nich. Tak ako keď embryo ešte nie je ľudská bytosť narodená, lebo je niekde inde, je v tele matky. But the time the human eye entered the human constitution, we already have a lot of human constitution created. Otherwise it couldn't enter. Takže v tom čase, keď ja už vstupovalo do ľudskej konštitúcie, veľa z ľudskej konštitúcie už bolo hotové. Inak by nemalo kam to ja vstúpiť. Like an embryo has to develop quite a lot of organs before it can be ready to be born. Takisto ako embryo potrebuje prejsť dlhú cestu vytvárania orgánov a, a ďalších vecí na to, aby mohlo byť narodené do sveta. When it is born, it cannot say it is fully there. It is only starting to arrive. A keď sa narodí, mm. tak ešte stále nie je naplne tam. Vlastne vtedy ešte len začína prichádzať. So, by the time we entered the human constitution that was ready for us, the human beings already had a physical body, a life body and a soul body. Takže v tom čase, kedy ja začalo sa rodiť, začalo vstupovať do ľudskej bytosti, ľudia už mali svoje fyzické tela, svoje životné tela a physical body, life body and, and soul body. A duševné tela. Basically, the mineral kingdom, the life kingdom and the animal kingdom, they were already here in a human form. Takže tá, tá minerálna ríša, rastlinná ríša a živočišná ríša tu už bola. But that was not that was not for the eye to enter. Ale to ešte nebolo dosť na to, aby to individuálne ja mohlo do takejto bytosti vstúpiť. And the planet Earth was already born when the next process started of preparing the human soul from outside so the eye can enter. A... Planet Earth was already born on a basic level when the process of preparing the human soul started. Ľudská um, planeta Zem bola na základnej úrovni už tu, keď uh, nastal čas, že zvonku začala byť duša formovaná tak, aby do nej ja mohol vstúpiť. We will come all of this, to all of this later when we are speaking about evolution in light of anthroposophy. I just have to mention it because at a certain point of time the three bodies that we have physical body, life body and soul body they had to be transformed again into three elements of soul. A vrátime sa k tomu ešte, keď budeme rozprávať o evolúcii vo svetle antropozofie, ale teraz hovorím, alebo to prinášam na to, aby sme vedeli, že to životné telo, teda minerálne telo, životné telo a duševné telo, potrebujú byť 
pretransformované, aby sa z nich stali tri časti, súčasti duše. And you can see the same process repeating itself in the development of the child. We were all children once. A tento proces vieme nájsť aj v vývoji dieťaťa, lebo všetci sme raz boli dieťaťom. Three dimensions of human soul had to be created when the human eye was still outside of the human constitution. Tri rozmery ľudskej duše potrebovali byť vytvorené ešte predtým, keď bolo ľudské ja mimo e, ľudskú bytosť, mimo ľudskú konštitúciu. First, out of the um, existence of the human soul body or astral body, the human eye from outside transform some elements of it into soul. And this soul we call sentient soul. Takže časti mm, duševného tela alebo um, živočišného tela uh, boli pretransformované na tým ľudským ja na dušu, ktorej hovoríme duša vnímava. Cítiaca duša. On a second level the human eye from outside had to transform the life body into soul and that created the foundation of personality. Since I'm not completely uh, on the track with you because I'm, I'm not good at that, <laughs> it's harder that. for me to, to see that. grasp it. Let me try everything twice until it can be translated. On the second level, the human eye from outside of the human body had to transform the life body that was already there into the foundation of personality. Takže na ak v druhom kroku to ja, ktoré bolo stále vonku, potrebovalo transformovať ľudské telo, aby dalo vzniknúť osobnosti. And later on the third level, the human eye from outside of the constitution had to transform the physical body, a part of the physical body into the higher dimension of the human soul which we call consciousness soul. OK, takže opravujem to, čo bolo predtým, to nebolo fyzické telo, bolo to životné telo a na tretej úrovni to ja, ktoré stále bolo vonku, potrebovalo teraz konečne transformovať telo ľudské, aby vytvorilo mm, vedomú dušu. So now we have Now we have three levels of body and three levels of soul. Takže teraz máme v obraze tri úrovne tela a tri úrovne duše. But no individuality yet. Ale stále tam ešte nie je individualita. And at that point the I can enter into the constitution. V tomto bode ja môže vstúpiť do konštitúcie. And it starts to work on the soul from inside not from outside. A môže začať pracovať na duši z vnútra a nie iba z vonku. Lots had to happen in the evolution of the of the earth for this to be possible. I'm just talking about the human constitution. A veľa sa muselo udiať v evolúcii zeme na to, aby celé toto mohlo nastať. Teraz iba rozprávam o tej časti o ľudskej konštitúcii. This is the point of the transition in cosmic evolution from the period of Lemuria to the period of Atlantis. A mm, toto je obdobie, ktoré v evolúcii Zeme nazývame, mm, alebo i spada do času medzi Lemuriou a medzi časom Atlantídy. Lemuria had to be destroyed by fire. Lemuria musela byť zničená ohňom. For Atlantis to rise na to, aby Atlantida mohla povstať. And all of humanity of today was in Atlantis then. Celé ľudstvo, ktoré je dnes, bolo vtedy v Atlantide. Customizing, personalizing, making one's own the human soul, shifting it from being a group soul to starting to be individual human soul. Pracovali 
na prispôsobovaní, na akoby vyberaní tej duše a prispôsobovaní jej, aby mohla sa stať jednotlivou dušou, individuálnou dušou z toho, čo bol celok. A we'll not talk about the Atlantean culture now, it's not the topic. I fast forward for the end of Atlantis. Atlantis... Nejdem teraz rozprávať o atlantickej kultúre, to nie je téma tejto prednášky, takže idem preskočiť na koniec, na koniec mm, obdobia Atlantidy. It was the time for Atlantis to be destroyed. Atlantis was destroyed by water, by the flood. <coughs> Lebo nastal čas, kedy aj Atlantida potrebovala byť zničená. Atlantida bola zničená vodou, potopou. And one tribe of one race of the Atlantean culture, the race that was most individualized of all the Atlantean cultures, with the whole huge continent, one of these races migrated into today's Asia. A jedna rasa mm, z celej tej atlantickej kultúry, čo bol obrovský kontinent, tá rasa, ktorá bola najviac individualizovaná, odišla, migrovala z Atlantídy do súčasnej Ázie. And they started the post-Atlantean eon in which we still are. A oni začali po atlantický vek, v ktorom stále sme. These people were harder than the others. They were more incarnated into the body than the others. They already started to lose the atavistic connection to the spiritual world behind them. They started to become individuals. A títo ľudia pracovali Tvrdšie, pracovali viac, boli viacej individualizovaní, boli viacej vtelení, zároveň viacej strácali to prepojenie s celkom. A... And this is us we are talking about and we had to go through four different epochs of evolutional development. This is all prehistory um, in order to reach to where we are today. A rozprávam, alebo tí, o ktorých rozprávam, to sme dnes my. Ale na to, aby sme tu boli ako my, sme ešte potrebovali prejsť cez štyri evolučné epochy. First we had to arrive to the Indian culture. Najprv sme potrebovali prísť do indickej kultúry in which the human life body came to its human formation, complete human formation. V ktorej ľudské životné telo dokončilo svoj, svoje tvarovanie, svoju formáciu. Then the evolution moved into ancient Persia, where we developed the present form of our soul body. Potom sa evolúcia preniesla do oblasti, ktorá je dnešnou Perziou, kde sme si vytvorili duševné telo, kde bolo sformované naše, doformované naše duševné telo. This is when we were able to start and tame animals in Persia. A to je obdobie, kedy sme začali byť schopní krotiť zvieratá v tej antickej Perzii. Because the human eye incarnated into the human astrality to the degree that we can start to tame animals. Lebo ľudské ja už dosadlo do ľudskej astrality do takej úrovne, že sme začali byť schopní krotiť zvieratá. And then the center moved to Egypt, where we moved to the consolidation of the first layer of the soul, sentient soul. A potom sa to centrum evolúcie prenieslo do Egypta, kde sme boli schopní pracovať na tej prvej úrovni hmm, duše. Duše... A ospravedlňujem sa, ak, ak to nechytám, lebo nepoznám tie termíny úplne presne po slovensky. Duše vnímavej teda? Nie. Okay. 
Uh, I'm not sure what is the Slovak translation of a sentient soul. So, Cítiva duša. Cítiva duša. It was already soul, and the more we became individualized, the further away we went from the spiritual world. I can see I have to say everything twice. The further we went into individuation of the soul, deeper into the body and the soul, the more distant we became from the spiritual world. Čím hlbšie sme vchádzali do svojej duše, tým vzdialenejším sme sa stávali od duchovného sveta. And we have to develop new processes to keep the connection to the spiritual world and this became the world religions this reconnections to the spirit that we lost. Pretože sme sa viacej vtieľovali, boli sme viacej v svojej duši a tak viacej od um, ako men- menší kontakt sme mali už s tým duchovným svetom priamo, potrebovali sme nachádzať nové spôsoby, ako byť v spojení s duchovným svetom a to dalo za vznik náboženstva. Then the center moved into Greek and Rome. Potom sa to centrum rozvoja premiestnilo do Grécka a Ríma. And that's where we the personal soul. A tam sme si vytvorili osobnú dušu. The beginning of personality. Boli to počiatky osobnosti. This is also the beginning of history. Takisto je to začiatok histórie. Historia is what happened to us, which is written. Before we were writing it down, there was no history. Takže história je to, čo mu hovoríme, čo sa nám stalo, a je to zapísané. Predtým, než máme zapísanú históriu, predtým nebola história. So we had writing in Egypt, but nobody know who the writers was. But in Greeks and in Rome we have historians. Thucydides and Tacitus and many others. We start to have written history of humanity. Takže aj v Egypte sú písané mm, popísané nejaké veci, ale nevieme kto ich písal. Až v Grécku a v, a v tom období antiky vlastne boli to ľudia, ktorých vieme pomenovať, povedal nejaké mená Grékov, ktorí proste spisovali tú históriu. Oni boli tí historici. And at that point we arrived to Europe as well. V tejto dobe takisto sme dorazili do Európy. We're talking about the 5th to the 6th millennium before Christ. 5th to the 6th. Yeah, I, I do hear you. I just thought that the Greeks were much later. <laughs> no, no, they, they started much earlier, but what became known as the Greek culture is really in the last millennium before Christ. Mainly most famous 600 BC okay. is the peak yeah, of yes. Greek country. Čiže bavíme sa o nejakom období 5-6 tisíc rokov dozadu, hoci m, ten vrchol tej gréckej kultúry bol až nejaké tisíc ročie pred Kristom alebo 600 rokov pred Kristom. But the Trojan War is 3000 years ago. No, trojské vojny boli 3000 rokov dozadu. And the Trojan War was not the beginning of Greece. So we're talking about 5000 years basically and then we arrived to Greek in its peak culture which is still the foundation for European culture. A ta troja teda nebolo uh, začiatok Grécka, takže začiatok Grécka vieme datovať niekde 5000 rokov dozadu asi a, a toto všetko dalo vlastne základom gréckej kultúry a naša dnešná európska kultúra je potomkom gréckej kultúry. Individuals start to arrive. Vtedy začali prichádzať jednotlivci, individuality. The most famous one of course is Socrates and then Plato and Aristotle. We didn't have people like this before. Um, tí najznámejší tej doby boli Sokrates, potom Platón, Aristoteles. Pred nimi neboli takíto ľudia na Zemi. The beginning of independent human thinking. Je to začiatok nezávislého ľudského rozmýšľania. All the time the eye is evolving in the womb of the new human soul. Celý ten čas to ja sa 
vyvíja v maternici ľudskej duše. And then sometime around the beginning of the 15th century culture moved again into Western Europe. Potom niekedy okolo 15. storočia po Kristovi sa kultúra začala presúvať na západ Európy. But it was very difficult birth, West European country. Ale bol to veľmi ťažký pôrod, tá západoeurópska kultúra. They had to fight the Turkish Empire for 600 years to find themselves. Potrebovali 600 rokov bojovať s Turkami, aby našli sami seba. You cannot separate the history of Europe from the history of Turkey. Nedá sa oddeliť história Európy od histórie Turecka. But of course, Christianity is taking over Western Europe and there is a war between Christianity as a culture and Islam as a culture and then Christianity split into two as well. Takže v západnej Európe sme mali kresťanstvo, ktoré bojovalo s islámom. Ale aj to kresťanstvo sa potom rozdelilo na dve. And this is the birth of what we call the fifth post-Atlantean culture. And this is where we still are. A toto dalo vzniknúť, dalo narodiť sa piatej po-atlantickej kultúre a to je naša súčasná kultúra. This will last for a long time. A bude trvať dlho. We are only one third through it. Sme iba v tretine. I will talk about what's coming next in light of anthroposophy, but then let's be now for a moment. A poviem aj, čo príde vo svetle antropozofie, ale buďme teraz na chvíľu teraz. So, a man or a woman wakes up in the morning, what's the situation? Takže muž alebo žena sa ráno zobudí, čo je situácia? We wake up in the middle of the soul. Zobudíme sa uprostred duše. What we call awake is having a personality. A to, čo mu hovoríme, zobudíme sa, znamená, že máme osobnosť. And nobody doubts have a personality. Nikto nepochybuje o tom, že má osobnosť. This was not normal before. Not everybody had personality, only special people had personality. A to predtým nebolo normálne, iba špeciálni ľudia mali osobnosť. But it's normal to have a personality now. Ale dnes je normálne mať osobnosť. So you wake up in the morning and the eye wakes up into the nerve system and say, oh, it's already 7 o'clock. Um, what do I have to do? And where are you? You're in the middle of your soul. Takže ráno sa zobudíš a čo spraví ja? No pozrie sa, a už je 7 hodín. Čo ja teda potrebujem dneska robiť? A bum, tam už je to ja uprostred vašej duše. We call it personal soul. Voláme to osobná duša. Sometimes it is known in the literature as intellectual soul. Niekedy je v literatúre tiež známa ako intelektuálna duša. But this is a bit of a reductionist name because personality is much bigger than intellect. Ale je to také, také redukovanie, je to také umenšenie, lebo osobnosť je viac než iba intelekt. Because this is also where you have your personal feelings. To je totiž to aj to, kde máte vy svoje osobné cítenie. Personal relationship. <coughs> osobné vzťahy. That's where you form your individual concepts and philosophy and world outlook and everybody expect to have one these days. To je to, kde si formujete svoju osobnú filozofiu, svoj svetonázor. Každý očakáva, že máte nejaký svetonázor dneska. But the individuality is still a bit embryonic. Ale tá individualita je stále ešte taká, taká embryotická. And look around you and you see people struggle to be individuals. A keď sa pozriete okolo seba, uvidíte ľudí, ktorí majú ťažkosti s tým byť individuality. You see it especially with teenagers struggling to find who they are. Mm, a obzvlášť to vidieť s dospievajúcimi, s teenagermi, ktorí fakt bojujú alebo majú problémy s tým vlastne zistiť, kým sú. And try to define themselves as individuals, but really all they can manage to do is to define themselves as a unique personality. A 
snažia sa zadefinovať seba ako individuality, ale to, čo sa im darí, je akurát identifikovať samých ako seba, ako osobnosti. The creation of individuality is happening now. Tvorenie individuality sa deje teraz. Forging separate unique individuality is the job of today for most people. A tý, tou hlavnou prácou pre ľudí dneška je to kovanie individuality, individuálnej duše. And of course, such a development always have to go through opposition. A každé takéto konanie prichádza aj s protikladom, s opozíciou. And the opposition is trying to drag humanity to the past when there was no individuality, everything was controlled by the group, the whole community was controlled by powerful people and there was no individuality. That's where we were. Ta opozícia Uh, sa nás snaží, ten protiklad sa nás snaží ťahať tam, kde sme boli. Do obdobia, kedy ľudstvo bolo kontrolované hrstkou individualit. Ale tam už sme boli, to je naša minulosť. It was completely healthy for the Egyptian people in the Egyptian time. There was one pharaoh who was the only eye for the whole nation. There was only one eye for the whole nation, the pharaoh, who had to go through special preparation for that. A bolo to normálne, dokonca to bolo zdravé v minulosti. V takej egyptskej kultúre bol jeden jediný faraón, ktorý bol ja celého národa. Ale na to, aby takýto faraón mohol byť, potreboval prejsť špeciálnou prípravou. But if you look at the history of Europe, since the beginning of 15th century onwards, you can see a constant struggle to develop liberation from control of the group into the, the leadership of individuals. Europe is the birthplace of individuality. Ale keď sa pozriete na históriu Európy niekde od 15. storočia, tak tam nachádzate stále viac a viac príbehov toho, tej snahy o boj jednotlivca za svoju vlastnú individualitu, za svoje vlastné vodcovstvo. Európa je skutočne kolískou jednotlivcov. So when Tutankhamon, the pharaoh of Egypt, says, I am Egypt, it is true. Takže keď uh, Tutankhamon, alebo nejaký uh, egyptský faraón povedal, ja som Egypt, tak to bola pravda vtedy. When Cleopatra said, at the end of the Egyptian time, when Cleopatra said, I am Egypt, it's already starting to be corrupt. Ale keď Cleopatra povedala, ja som Egypt, čo bolo ukončenie tej egyptskej periódy, tak už to nebola úplne pravda. Už to bolo také... Corrupt. <laughs> Proste už to, už to nebolo úplne Decadent. pravda. Decadent. Už, už to bol úpadok. When Louis XIV says, le tête de moi, I am the state, it's already reductionist. Ale keď Ludvi, Ludovič 14. povedal, že ja som štát, tak to bolo už úplne, že redukcionizmus. It couldn't last more than two kings later. The whole thing had to fall apart. A nemohlo to byť držané už viac než dvoch kráľov ďalej a celá táto šarada sa proste rozpadla. So, the French Revolution means the people lead the people. We have a republic. Not one man lead the people. A to bolo to posolstvo uh, francúzskej revolúcie, kde ľudia viedli ľudí, uh, nie jeden človek vedie národ. And all these ideas of democracy started then, 17th century, 18th century. Všetky tieto idee demokracie začínajú tam, v 17. 18. storočí. And it was going through blood. And it was producing bloodshed. Ale prechádzalo to, bolo to krvavé a produkovalo to krvavé potičky. Remember French Revolution? Robespierre, Thiergo, Necker, Jean-Jacques Rousseau, Mirabeau, remember them? Montesquieu, the founders of human democracy, the republic. Tí otcovia, zakladatelia ľudskej demokracie, republiky, 
tí revolucionári z Francúzska, Robespierre, Montesquieu a Jean-Jacques Rousseau a ďalší. And all these ideas, they become the foundation of the consciously created nation of the United States of America soon after. A tieto udalosti dali vlastne vzniknúť vedomému vytvoreniu národa Spojených štátov amerických nie veľmi dlho potom. Suddenly you have a, a new country that is not defined by religion, is not defined by race, is not defined by tradition, is not defined by aristocracy. We the people declare that we run the place ourselves. This is America. A je to vlastne prvýkrát, kedy krajina nebola zadefinovaná náboženstvom, rasou, aristokraciou, ale píše sa tam, my ľudia riadíme túto krajinu. Well, meanwhile in Europe there was a regression into autocracy by Napoleon, as you know, and therefore the monarchies lasted for a bit longer, but they all collapsed completely in the First World War. Is not really monarchy after that. A v Európe sme mali také obdobia nejakého návratu, nejakej regresie, hej, prišiel Napoleon a mali sme tu ešte iné krajiny, ale všetko to vlastne skolabovalo a skončilo po prv- v prvej svetovej vojne. And most Europeans said enough is enough, you cannot control us because you were born to somebody who controlled us, we choose who control us. A... Väčšina Európanov vtedy povedala, že proste už dosť, už nenecháme sa kontrolovať niekým kvôli tomu, kde sa narodil alebo kým sa narodil. My si chceme voliť, kto nás kontroluje. Well, there were many regressions for this, as you know. People are trying to take us back to the group soul. Um, you know, the, the motto of Nazi Germany was eine Reich, eine Führer, eine Volk. One. I am your eye, going back to Egypt. A samozrejme, nebolo to také priamo čiare, lebo bolo tam veľa, mm, veľa vecí, ktoré sa nás snažili zase vtiahnuť naspäť. Po prvej svetovej vojne prišlo nacistické Nemecko, ktoré malo moto jedna ríša, jeden vodca, jeden národ. Čiže snažili sa dostať naspäť do periódy Egypta. It lasted for 12 years. Trvalo to nejakých 12 rokov. And today we still have people who are trying to drag us back into absolute dictatorship. I don't need to name them, you know them. And the, the democratic, republican style of life in Europe, they want to destroy it, but they will fail. A aj v dnešnej dobe sú ľudia, ktorí sa snažia vlastne náspäť potiahnuť tento vývoj k... K, nejakej, k nejakému absolutizmu, nebudem ich menovať, všetci dobre viete, o ktorých ide, ale je demokratická Európa, ktorá proti tomu bojuje a neprehrá. The leading economies in the world, the cutting edge of technology, of industry, of wealth, of high standard of living, is happening by democracies, by people who can change the government, to be simple. Ten najväčší vývoj, kultúry alebo mm, techniky alebo čohokoľvek proste to, to kde sa deje ten vývoj vo svete uh, sú to krajiny, ktoré majú volané vlády Now I'm telling this all from the point of view of the evolution of the eye all these are symptoms of the emergence of the individual as the defining element of human evolution Takže všetko to, čo rozprávam, vlastne poukazujem na evolúciu z pohľadu toho ľudského ja. Všetko toto sú symptómy toho, že máme stále viacej a viacej ja v sebe. So when you wake up in the morning, this is a situation. The I is already incarnated into personality. Takže keď sa dneska človek ráno zobudí, tak to je tá situácia, že to ja je už inkarnované v osobnosti. Not yet individuality, but yes personality. Nie úplne v individualite, ale v osobnosti. Next step, developing of individuality. Ďalší krok teda je vývoj 
individuality. Look in your own biography, look around you and you will see majority of people are still struggling to birth as an individual. Who am I? What am I doing here? What is unique to me? This is happening right now. Keď sa pozriete na svoj vlastný život, svoju biografiu, na ľudí okolo, zistíte, že väčšina ľudí dneska má vlastne ťažkosť s tým porodiť sa ako individualita. Zistiť, kto vlastne som. Na čo tu som. This is the maturity, the maturation of the next level, consciousness of. A toto je mm, proces zrenia uh, tej ďalšej úrovne, čo je vedomá duša. It Ale was, duša vedomia. It was in preparation for the last 600 years in Europe. It's not completely new, but it's still in process. Nie je to úplne nová vec, lebo vlastne ten proces toho zrenia je tu už možno nejakých 600 rokov, ale stále prebieha. So, you wake up in the morning, you brush your teeth, you wash your face and you look at yourself, if anybody bothered to look at themselves, and you see I've got three bodies and I've got two souls and the third one is developing. Takže tak ráno prídeš, umieš si zuby, pomývaš si tvár, pozrieš sa do zrkadla, keď teda ten človek sa, sa pozera na seba do zrkadla, no a vidí tam, že má tri tela a dve duše a vidí teda tú tretiu dušu, ktorá je práve vo vývoji. But I want to find what is my task for today, what is my development of today, what is me doing my own destiny for today and I don't want anybody else to tell me. What am I? A ja sa teda pozerám na seba a hľadám, čo je môj osud, čo je môj účel tu na, čo ja mám tu na v tomto svete spraviť. A to ja chce, aby to ja si zadefinovalo, čo to je. Nie niekto iný, kto mi to povie. Na Veronika, what is the name of this beautiful white dog? Veronika, ako sa volá ten biely psík tam na obrázku? Lily. What? Lily. Have you ever seen Lily meditating in the morning, wondering who am I? Videla si niekedy Lily, že by tak meditovala po ránu na tým, kým ona no. je? Have you ever seen her looking at the internet for the next career move? Alebo že, že by niekedy na internete klikala labkami, že uh, kam by sa mala jej kariéra uberať? Did she decide what she's going to do for high school and for university? Alebo že by dumala nad tým, kam by mala ísť na, vysok- na strednú školu a na vysokú, ako by mala vyzerať jej kariéra. Ona sa tým nezaoberá. Ona je dokonalá. We are not. My nie sme. Veronika, when did you stop wondering who you are, what you are here to do, what is the next step in your life? When did you stop worrying about it? Ke- kedy ty si sa, Veronika, prestala uh, zaoberať tým, kým vlastne si, čo by si tu mohla robiť, aká je ďalšia úroveň v tvojom vývoji. You never stop, you never stop that since I know you, so is Veronika working on individuality? Millie does not. Takže je to tak, odkedy ťa poznám, nikdy si s tým neprestala, ale Milly ten psík to nerobí. So that's where we are. To je to, kde my sme. Physical body exists, life body exists, astral body exists, Sentient soul exists, intellectual soul exists, individual soul is still in formation. Takže to je to, kde teraz sme. Máme fyzické tela, máme životné telo, máme duševné telo, existuje tá vnímavá duša. What is the second soul? You think for yourself. I'm saying it for the fifth time now. Uh, takže uh, všetci si spomeniete, lebo už 5 krát to povedal, čo je teda tá druhá duša a tá intelektuálna, aha to bola tá druhá a tá posledná je teraz práve v tvorení. The teenagers, they're still working on personality. Teenagery stále pracujú na vytváraní osobnosti. But the so-called adult has a personality, they're working on the next level. Ale tzv. dospeláci už majú osobnosť a tak pracujú na, tom ďal, na tej ďalšej úrovni. One day to ask who am I will be a ridiculous question because we will be who we are. A jedného dňa tá otázka, kto si 
bude smiešná, lebo všetci budeme vedieť, kým sme. This will be when the eye is completely incarnated into the next level of soul, consciousness soul. A to bude tá, to, tá doba, kedy ja už bude plne vtelené v tej tretej úrovni duše, čo je tá vedomá duša. Now, of course, there were preparations for that. It started with Pythagoras. It started with thinking objectively about the universe. It started with the beginning of philosophy and of science. Of course, we had pioneers, but it wasn't normal to study mathematics in ancient Greek and it wasn't normal to write your own letters 200 years ago. A áno, toto začalo už dávno. Začalo to niekde od Pythagora, začalo to objektívnym nazeraním na svet, začalo to uh, pri matematike, ale nebolo to normálne. Ani v starovekom uh, Grécku nebolo normálne venovať sa matematike. Takisto ako pár sto rokov dozadu nebolo normálne písať listy. But to this as well. Vždy k tomuto vývoju sú aj regresie. So we are still creating the human soul. It, the foundation of the human soul was created for us, but since we entered into the complexity of soul, we progressively have to take more and more responsibility for the completion of the creation of the human soul. Takže uh, boli doby, kedy zvonku vznikla tá ľudská duša, čo dalo možnosti vstúpiť do vnútra a odtedy sme neprestali vytvárať tú svoju dušu zvnútra. The great process of individuation. The concept about it really established by Rudolf Steiner, but was made famous through Carl Jung. Individuation. A to je ten známy pojem, alebo to je ten proces individuácie, ktorý priniesol Rudolf Steiner, hoci ho preslávil Carl Jung. Rudolf Steiner also had teachers. Um, he devoted his PhD for Gottlieb, Gottlieb Fichte, who established the concept of the human eye. This is a unique European invention. A aj Rudolf Steiner mal svojich učiteľov. Napríklad on svoju, um, svoj doktorát venoval Gottliebovi Fichtemu, ktorý um, priniesol vlastne to ja. He bring the human eye to The human eye becomes a concept, a fact, a being, an entity it wasn't before. Aha, čiže pán Fichte vôbec priniesol koncept ľudského ja. Predtým to nebolo ani myslené. The word I was not in existence in Europe a thousand years ago. Pre tisíc rokmi v Európe neexistoval pojem ako ja. Only very special people had an eye. Iba veľmi špeciálni ľudia mali ja. It's new. It's a baby. Je to nové, je to bábetko. So we are still developing the human eye. What is the future of the human eye? Takže stále si vytvárame to ľudské ja. A čo je budúcnosť ľudského ja? The next level of evolution will start when the human eye starts to work on the body again. Ďalšia úroveň evolúcie bude, keď ľudské ja začne opäť pracovať na formácii tela. In the same way that the human eye outside of the constitution had to create the beginning of the human soul by transforming the soul body Now the human eye go back to the soul body for the next level. Tým spôsobom, akým to ja formovalo ľudské telo a dušu zvonku, teraz sa vlastne vracia naspäť a ide ju formovať na ďalšej úrovni. I like to see how Jano is transforming the operation and structure of his brain trying to enter this concept into Slovak. Uh, jeho to baví, ako Janko sa snaží pretransformovať tie funkcie, ktoré mu v mozgu bežia cez svoje <laughs> vyjadrovanie, aby mu to pomohlo priniesť to do slovenského jazyka. 
Remember, there was a time when the I was still outside of the human constitution, transforming the body into soul. Now we do it again. Takže pripomínam, že boli doby, kedy ja bolo mimo ľudskú konštitúciu a formovalo ju zvonku a teraz prichádza to formovanie ľudskej konštitúcie skrze ja opäť. We go back to the astral body. We go back to the sentient body. We go back to the animal reality in the human is a raw material for the future. A prichádzame do toho živočišného tela, do toho astrálneho tela, ako k surovému materiálu pre rozvoj, pre evolúciu. And some people striving spiritually think that to be spiritual means to leave the body behind, but going to some nirvana and leave it all in samsara. In anthroposophy it's the opposite. A niektorí ľudia uh, si myslia, že duchovný rozvoj sa deje tým, že opustíme telo že sa niekde odmeditujeme do nirvány a celé to ľudské telo necháme v kolobehu samsári. Pre antropozofiu je to opak. In anthroposophy it's not a question of how to leave all this behind and go into nirvana. It's a question of bringing the spirit deeper and deeper and deeper into the body. Pre antropozofiu to nie je o tom, ako opustiť telo a odísť niekde preč do nirvány, ale je to o tom, ako priniesť ducha stále hlbšie a hlbšie a hlbšie do tela. Huge spiritual realities worked on us to give us physical body, life body and soul body. We didn't do it, we were babies. Veľké duchovné reality pracovali na tom, aby dali vzniknúť telám fyzickým, životným a, a du, duševným na to, aby sme sa mohli zrodiť vôbec. My sme to nerobili, my sme boli ešte len bábetka. Now we got into it and after many, many thousands of years of making home in this body of ours, we go back to the raw material and create the next level from inside. A tak trvalo ešte tisíce a tisíce rokov toho vteľovania sa, to celé, čo sme si popisovali, odkedy ja vstúpilo do ľudskej duše a, a začalo ju formovať zvnútra. A vlastne to je to, kde teraz sme. Teraz sme v sebe a môžeme využiť tú, svoje, tú svoju mm, zvieraciu alebo duševnú časť ako surový materiál pre rozvoj, pre vývoj. I love the way um, Jano is thinking with his hands. He, he tells me that he takes me seriously. He doesn't just do it with his head. He's doing it with his whole body. Takže That's, it's really happening. Janko ma skutočne berie vážne, lebo nepožíva iba svoju hlavu na to, aby ma pochopil, ale celé telo sa snaží, celým telom sa snaží ma porozumieť, aby vám mohol priniesť čo najpresnejší preklad. It's the best I've seen in a long time. <laughs> je to najlepšia eurytmia, ako som už dávno videl. I just want to remember you, we have like 20 minutes. 20 minutes. I will not use all of them. So I am just pointing to what happened to us when we woke up in the morning. We are in personality, looking into the bodies, developing individuality. That's where we are. Takže... Celý čas chcem proste poukázať na to, aby sme skutočne pochopili, kde vlastne sme dnes. Že keď sa ráno zobudíme, zobudíme sa do osobnosti a pozeráme sa do seba a vytvárame si individualitu. But this I, that is not inside of the soul, this I is not created by the soul. It created the soul, but from outside. Ale toto ja, ktoré je v duši, ono nie je vytvorené dušou, ale vytvára dušu. Tvarovalo dušu zvonku a teraz ju vytvaruje zvnútra. And the next level of evolution is that the I will wake up to itself. A ďalšia úroveň evolúcie bude, keď sa ja zobudí voči samému sebe. And realize where it comes from. 
A uvedomi si, odkiaľ prišlo. And reconnect through the spiritual navel cord to the cosmic womb from which we come. A skrze duchovný, duchovnú, duchovný pupočník sa napojí do veľkej maternice ducha, odkiaľ prichádza. That's why we still have the pupik. Preto máme stále pupiky. To remind us we come from somewhere. Aby nám pripomínali, že od niekiaľ sme prišli. But just a symbol. There is a real pupik which connects us to where we come from spiritually. Ale to je iba taký symbol, čo vidíme. Existuje totiž to aj skutočný pupík, ktorý nám môže pripomenúť, odkiaľ prichádzame duchovne. We are waking up to it. A zobúdzame sa voči tomuto. And we are creating the three human spirits. It's happening now. A vytvárame si three human spirits. Yes. Vytvárame si tri ľudské duchy. To sa deje teraz. We are creating an art of transforming our body into spirit. Sorry, not three, three. Three? Dry? Dry. A, tak tri. Ne, nie som, nebol som si istý, lebo či, to, či hovoril, že slobodného ducha, alebo tri duchy, tri duchy. In ancient India, they call them, they call them Manas, Bodhi and Atman. Takže rozprávam o tom, čo mu v starovekej Indii hovorili Manas, Bodhi a Atman. This is the human potential for the future. To je ľudský potenciál pre but, budúcnosť. But this future is happening now. Ale táto budúcnosť sa deje teraz. At least for some people. Aspoň pre niektorých ľudí, who consciously transform their personality and the physicality into spirit. Now. Pre tých, ktorí dnes vedome transformujú svoju dušu, ale aj svoje fyzično do duchovna. Out of the soul body we are creating manas, which is in a philosophical language spirit self. Z duchov, duševného tela vytvárame manas, čo v jazyku antropozofie je spirit self, duchovné ja. Out of the life body we start to prepare the future of life spirit. Z životného tela vytvárame budúce life spirit mm, životného ducha. Out of the physical body we start to create the future element of the human spirit Ataman. The human spirit. Spirit human. A z hmotného tela začíname vytvárať budúceho Atamana. Ľudského ducha. Duchovného človeka. All these are still already active embryonically inside of the eye. Toto všetko je veľmi, je stále aktívne ako na také embryo úrovni v ľudskom ja. So when the eye looks above, but not outside above, but inside above, these three spirits looking at us from inside. Manas, sa... body and atman. A keď sa teda to ja pozrie trošku z hora, ale nie zvonku z hora, ale zvnútra z hora, tak vidí tri ja v sebe. To má nás, bodhi a atman. Three bodies below the eye, three souls where the eye still is, three spirits coming from the eye. That's a constitution. Sú tri tela, v ktorých sme, sú tri duše, v ktorých to ja teraz pracuje a sú tri duchy, duchovia, ktorými sa ja stáva. And the first cultural result of the first transformation of the transformation of the soul body from inside is empathy. A prvé 
výsledky alebo prvé veci, ktoré môžeme badať, ktoré, sa, ktoré prichádzajú z tej transformácie toho prvého ja, tej, toho duševného, uh, je to, čo máme ako empatiu dnes vo svete. And this is the future happening now. To je tá budúcnosť, ktorá sa deje teraz. In the three dimensions of this development Rudolf Steiner called imaginative perception, inspiration perception and intuitive perception. A tri mm, rozmery, tri úrovne, tri rozmery mm, tohoto, čo sa deje, Rudolf Steiner nazýval ako imaginatívne vnímanie, ako inšpiratívne vnímanie a intuitívne vnímanie. And this is what we teach in school empathy methodically. To je to, čo v škole empatie učíme metodicky. This is empathy. To je empatia. Understanding people from inside is impossible without a beginning of this development. Lebo porozumieť druhému z jeho vnútra je nemožné bez toho, aby sme toto rozvíjali. So from a certain point of view we are developing professional counselors. From, from another point of view we are encouraging human transformation through the activity of empathy. Takže z istého uhla pohľadu v psychofonetike vlastne pomáhame ľuďom, aby sa stali counselormi. Ale z iného uhla pohľadu podporujeme ľuďov, ľudí, aby skrze rozvoj empatie pracovali na týchto troch úrovniach v sebe. Because this new level of consciousness that is leading us to the new culture. You cannot do it alone. This you can only do with interaction with people. A tento ďalší rozvoj, ďalšia úroveň v rozvoji ľudského vedomia sa nedá robiť o samote. Dá sa robiť iba v interakcii s ľuďmi. So, I'm afraid spiritual development today means social development. Takže, im ľuto, ale dnes duchovný rozvoj znamená aj sociálny rozvoj, spoločenský rozvoj. The time that you could go up to the mountain, disappear for 10 years and come and initiate is over. Takže ten, tie časy, kedy ste sa mohli uh, na 10 rokov odísť niekam do hory a vrátiť sa ako iniciovaní, už tu nie sú. The temples are here. Lebo tie chrámy sú tu. The oracles are here. Aj... Ale ja mám to slovo sekundu. Oracle is oracle. Yeah, I know what is oracle, I don't know the Just Slovak say term. oracle. No, they won't understand. Um, yes, it's a Greek word. Everybody, everybody knows the oracle of Delphi. Vechtci sú tu. The initiation process is in relationship. A proces iniciácie je dnes vo vzťahoch. The temples are here. Tie chrámy sú tu. Because to understand another human from inside, you need to activate manas. Lebo na to, aby ste pochopili druhého človeka zvnútra, potrebujete aktivovať mánas. You cannot cultivate it with your own personal meditation, because you need to test it. Do you understand another soul from inside or not? That is manas. A to neviete kultivovať skrze svoju osobnú meditáciu. Potrebujete to kultivovať skrze overovanie si. Skrze overovanie si, že či ti skutočne rozumiem, či skutočne to, čo rozumiem si ty, a to je aktivácia toho má nás. So, from a certain point of view, it could look like I'm using anthroposophy to develop counselors, but really I'm using counseling to cultivate anthroposophy. Takže, z nejakého hľa pohľadu sa môže zdať, že ja som použil antropozofiu na to, aby som pomohol vzniknúť counselorom. Ale z iného hľa pohľadu ja využívam counseling ako metódu na to, aby sme rozvíjali antropozofiu v sebe. And one day what we do professionally here will become just normal, like reading and writing. Jedného dňa to, čo tu robíme ako profesiu, profesionálne, bude úplne normálna, ako dnes je čítanie alebo písanie. But not for everybody. Ale nie pre každého. And it cannot happen unconsciously. Lebo toto už sa nemôže diať nevedomé. So friends, this was my second part of uh, introduction to anthroposophy for tonight.
Takže priatelia, toto bol môj druhý príspevok k antropozofii. Dnešný večer. And maybe now we can open it up for some discussion with a very intelligent companionship. A možno teraz by sme mohli otvoriť ten priestor ešte na diskusiu, lebo tu máme veľmi, mm, veľmi vzdelanú spoločnosť. Veľmi inteligentnú spoločnosť. Pozeráme sa dole, lebo tu nám máme uh, monitor a tu vás vidíme všetkých. Aj keď vy nás vidíte, keď sa pozeráme tam. If you don't say anything, I will think that you slept from my lecture. A ak teraz nič nepoviete a nič sa neopýtate, tak si budem mysleť, že ste prespali túto prednášku. Demonstrate that you were present. Preukážte, že ste tu boli prítomní. Maybe I just hypnotized you. I don't know what I did. Možno som vás hypnotizoval, ja neviem, čo som vám spravil. Hi, are you there? Ahojte, ste tam niekto? Ahojte. Say something, it's your turn. No, tak povedzte teraz niečo, teraz je mm, slovo na vašej strane. Ahojte. V prvom rade ďakujem za prednášku a chcel by som sa opýtať, keď v minulosti boli ľudia, ktorí boli vo vývoji v popredu, v tom prípade mali vyvinutý aj Manas Budhi a Atman? So, when in the past there were individuals who were ahead of in the development did they have already developed manas body and atman yes ah the pharaohs had it faraoni to mali zaratustra had it aj zaratustra to mal jesus christ had it ježiš kristus to mal buddha had a lot of it buddha toho mal veľa there was people the pioneers of evolution who went ahead of humanity and they were our leaders. Boli ľudia, boli takí tí pionieri, tí mm, prieskumníci ľudstva, ktorí boli popredu a ktorí nás viedli. These are the inspired teachers of humanity. To boli tí inšpirovaní učiteľia ľudstva. And they had to develop it in the time in in the way that was appropriate for their time. A potrebovali to rozvinúť spôsobom, ktorý bol vhodný pre ten čas, kedy oni boli. But it's very difficult to accept for many people that the spiritual guidance that once were coming from these great teachers is not coming from the inside of individuals. <laughs> A pre ľudí skutočne ťažké pochopiť, že to duchovné vedenie, ktoré prichádzalo predtým z vonku od týchto veľkých učiteľov, dnes prichádza z vnútra našich individualit. This is a transition that only happened in the 50s or the 20th century. Lebo toto je prechod, ktorý sa udial iba v 50. rokoch 20. storočia. And since that time we don't have great leaders for humanity, we have got caricatures. A od tejto doby už nemáme veľkých lídrov ľudstva. Už máme iba také karikatúry ako lídrov. We still had some great leaders in the 40s, but not in the 50s. V 40. rokoch ešte boli nejakí veľkí lídry, a od 50. rokov už nie sú. And when some ordinary person try to be a great leader, it becomes a caricature, as we can see. A keď sa obyčajná osoba snaží byť veľkým lídrom, stane sa karikatúrou lídra. To je to, čo dneska vidíme. Power, A pokiaľ skutočne im je daná moc, tak vytvárajú katastrofy. Lebo tento čin je vlastne činom regresu. Je to spiatočnícke. Ísť ku veľkým lídrom, ktorí nás budú viesť. So many people are still waiting for the great leaders to represent the spirit to us, but it's not going to happen. Že sú ešte stále ľudia, ktorí očakávajú, že príde nejaký veľký človek, ktorý pre nás bude i reprezentovať toho ducha, a to už sa neudeje. When last were you impressed by a great political leader? Kedy naposledy ste boli na vás nejaký veľký politik zanechal dojem? For me the last one was um, 
Roosevelt and uh, Churchill and uh, Zhukov. They were the last great leaders. Pre mňa poslední veľkí lídry politickí boli Roosevelt, Churchill, Zhukov. And Mahatma Gandhi. Gandhi. Many others, but it stopped after the 50s. Aj mnoho ďalších, ale zastavilo sa to po 50. rokoch minulého storočia. It's like uh, Oscar Wilde said in prison at the end of the 19th century, I am a true follower of Christ. Ako povedal Oscar Wilde, keď bol vo väzení na konci 19. storočia, ja som skutočný následovník Ježiša Krista. He was original, I'm original. Lebo on bol originál. A aj ja som originál. Those who try to follow Christ are completely missing the point. Following the Christ means being original. A tí, ktorí sa uh, snažia následovať Krista, vôbec nepochopili tú pointu. Následovať Krista znamená byť originálnym. And then he said, it warms your heart to see that there were some real Christian souls before Christ. A before. Yeah. A, a tak to zahraje dušu, zahraje to srdce, keď človek vlastne zistí, že bolo pár skutočných takýchto ľudí aj pred Kristom. But it's such a tragedy, there was nobody after Christ. Ale je taká tragédia, že žiadny po ňom už neboli. Also said Mahatma, Mahatma Gandhi when he was asked what he thinks about Christian people he said I'm looking for one all my life do you know anyone A to isté pala aj Gandhi keď sa ho pýtali že čo si myslíte o kresťanoch tak on povedal že celý svoj život jedného hľadám poznáte nejakého So he was one of the great, last great leaders On bol jeden z posledných veľkých lídrov He said I'm not Christian I'm not developed enough to say that I'm Christian A on pal ja nie som kresťan, ja nie som dostatočne rozvinutý, aby som bol kresťan. Put a line to the whole of European culture calling himself Christian. He said he was an Oxford graduate. He said I never met one. I'm looking for one all my life. A ako by nastavili ste zrkadlo tej celej európskej kultúre, ktorá sa nazýva kresťanskou, lebo on mal ukončený Oxford a povedal, že ja som za celý svoj život nestretol kres- živého kresťana. So, the time of the great leaders is over. Čas veľkých vodcov je preč. I don't know if Steiner is online now watching us or not, but he's not coming back as Steiner. You can forget about that. Neviem, či Steiner je tu s nami, či sleduje toto, ale viem, že Steiner sa už nevráti ako Steiner. Už, yeah. už to nie je možné. You think he's online now? I don't know. Myslíte, že je tu s nami online dneska? If he is, if he is, you will never know. A ak by aj bol, tak by ste o tom nikdy už nevedeli. We can inspire each other, but the time for great leaders is moving to the inside. Môžeme sa navzájom inšpirovať, ale veľkí lídry už nebudú vonku, už prichádzajú zvnútra. So yes, in the olden days we had these people performing for us, leading us, inspiring us, showing us what a human being can be, and now we're alone. Takže áno, v minulosti sme mali veľké osoby, ktoré, ktoré tu pre nás hrali predstavenie, ktoré nám ukazovali, kým sa človek môže stať. But there will be more and more communities of people who choose each other consciously, developing the new culture of empathy. A dnes bude viacej a viacej komunít, ktoré sa budú vedome rozvíjať, ktoré budú mm, si voliť empatiu. Through new meeting of human spirits, through the complexities of earthly life. Skrze nové stretnutia ľudských duchov a sa zobudíme do novej komplexnosti života. That's why Pali went to Croatia. To je to prečo Pali odišiel do Chorvátska. To start, Vítej, Pali, to join a new community. Aby začal, aby sa pripojil do novej komunity. This new community is the future. Tieto nové komunity sú budúcnosť. Not communities of regression into group so. Communities created by more and more free individuals. A nie komunity regresie ku skupinovej duši, ale komunity 
jednotlivcov, slobodných duší. No, so become more international. A takisto sa budeme stavať viacej medzinárodnými. So the greatness is what we can achieve together. Mm, tá veľkosť je to, čo môžeme dosiahnuť spolu. Through greater and greater individual guidance. Skrze väčšiu a väčšiu individuálnu individuálne vedenie. It's not easy when the great leader tell you what to do and tell you the meaning of life. But this is regressive now, as you can see. A tí veľkí vodcovia, ktorí nám hovoria, čo máme robiť, dneska už tento smer je regresívny, ako môžete vidieť vo svete. And that's why communism had to collapse. A to je aj dôvod, prečo komunizmus potrebu- musel skolabovať. But what replaced it, we don't know yet. Ale čo ho nahradí, to ešte nevieme. Welcome to Slovakia. Vítajte na Slovensku. We are working it out. What will replace communism? Pracujeme na tom, čo by mohlo nahradiť komunizmus. We don't want the financial markets to replace communism. I know you're working on it, uh, but Adrian, but I don't think that's the future. Uh, nechceme, aby finančné trhy nahradili komunizmus. A viem, že niektorí tu na to pracujete. Ahoj, Adrian. Ale nechceme, aby toto bola naša budúcnosť. We have to create something new, not just to circulate something which somebody else is earning. Potrebujeme vytvoriť niečo nové a nie iba cirkulovať niečo, čo tu už bolo a čo zarába niekoho iného. We don't respect to Bitcoin, OK? Mám rešpekt pre tvoj Bitcoin, neboj But I'm talking about what is emerging now in Central Europe. Rozprávam o tom, čo sa dneska vynára v Strednej Európe. Between the extreme egotism of the West and the extreme collectivism of the East. Medzi extrémnym egotizmom Západu a extrémnym kolektivizmom východu. It's gonna happen around here. Tak sa to udeje niekde v tejto oblasti. Maybe not in my lifetime, but when it's happening I'll come back. Možno nie za môjho života, ale keď sa to bude diať, ja sa vrátim. I need some new hardware. Potrebujem obnoviť hardware. There's only so much you can do with the old hardware from the 50s, you know. Lebo Dá sa iba čosi spraviť s tým hardverom z 50 rokov. Už je opotrebovaný. I'm getting a bit tired of it. Som trochu unavený z neho. I need an upgrade. Anyway. Potrebujem sa upgradenúť. The time of the great leaders is over. Akokoľvek. Čas veľkých vodcov skončil. It's time to discover the great leadership inside. Je na čase objaviť veľké vodcovstvo vo vnútri. And there is enormous opposition to individuality to the development of the individual in Europe now. Ale je veľká opozícia voči vývoju individuality dneska v Európe. And beyond all the symptoms, that's what's happening in our eastern border. Those who want to draw us back to a strong man leading the people and also want to be the ones who decide what they do in their life. A jeden zo symptómov vidíme na východ od našich hraníc, kde sa Takáto jedna individualita snaží potiahnuť celý národ k tomu, že ja viem, čo je lepšie pre teba a ja ti poviem, čo máš robiť. And look how the dictators of North Korea, Iran, China and Russia are supporting each other. Because they're, they're losing the game. They want one man to be the whole people. Like Napoleon. Like uh, Louis XIV. Like the Pharaoh. Like Peter the Great. But It's going to collapse. It's the past. It's not the future. A môžete sa, môžete si vlastne všimnúť, ako sa tí vodcovia Severnej Koreji, Číny, Iránu, mm. Ruska navzájom podporujú. Lebo tie, tieto, m, tento spôsob, ktorým chcú vládnuť, to je spôsob, ktorý tu bol, ktorý fungoval za čas Egypta, ktorý fungoval v minulosti, ešte možno to fungovalo Petrovi Veľkému, ale teraz už sa to rozpadá. Toto je minulosť. So we are the womb of the emerging new culture that is based on individuals. <coughs> My sme maternicou novej kultúry, ktorá vznikne z individualit. The king is inside. Kráľ je vo vnútri. But he doesn't recognize himself. Ale ešte sa nerozpoznáva. The queen is inside. Aj kráľovna je vo vnútri. 
Every woman is Maria Theresa. Každá žena je dnes Mariou Tereziou. But they don't recognize themselves yet. Ale zatiaľ sa nerozpoznali sami we, seba. We are here to remind and encourage the king and the queens to recognize themselves. A sme tu na to, aby sme pripomenuli a podporili tých kráľov a kráľovné, aby boli schopné rozpoznať sami seba. Ja si myslím, že každá žena je kráľovná, iba na to zabudla. A každý muž je kráľ, iba sme na to zabudli. Tá kráľovská rodina nežije v nejakom zámku na Vinzore, je tu. Anything else to complete the event? Takže vidíme ešte jednu uh, ruku hore zdvihnutú, aby sme mohli uh, ukončiť dnešný večer. Ja sa chcem k tomu vlastne opýtať, uh, že, že či povedzme vzostup uh, ateizmu alebo upínania sa na technické a technokratické riešenia môže byť vlastne symptom toho, že ľudia nevnímajú uh, uh, tých veľkých lídrov a, a, a zároveň už neveria tomu starému náboženstvu, ktoré to bolo. Uh, I want to ask about uh, something uh, if it can, could be perceived as a symptom the, the more atheism in the world and the more uh, clinging to a technical approach to world that the people don't believe in the old leaders and in the old ways of religion? It's definitely a part of it. Určite je to súčasťou toho. Alebo je to časťou toho. All religions are desperate attempts to reconnect to the spiritual world through external authority. Všetky náboženstva dneška sú zúfalou snahou prepojiť sa na s duchom starým spôsobom. And are losing because it's a way back, it's all the way forward. A strácajú, lebo je to cesta späť, nie je to cesta dopredu. Because the religion of the future is people finding the divine, the spiritual world inside, not through somebody representing it for you. Náboženstvo budúcnosti je pre ľudí, aby objavili božské v sebe, nie niekde vonku, nie niekoho kto bude reprezentovať Boha pre nich. In 1922 there were people in Switzerland and Germany who could not see the difference between a Christian church and anthroposophy. The thought anthroposophy is an another kind of church. V 1922 v Švajčiarsku v Nemecku boli ľudia, ktorí nevideli rozdiel medzi kresťanskými kresťanskou cirkvou a antropozofiou. Vlastne mysleli si, že antropozofia je kresťanstvo. I never heard him so angry as in that night. A nikdy som ho nevidel tak nahnevaného ako v ten večer. Said, yes, I supported some priests to develop a new approach to church for people who need church. But if you need church, you don't understand anthroposophy. A on povedal, áno, ja som podporil niektorých kňazov, aby sa mohli vyvinúť a podporiť tých ľudí, ktorí ešte potrebujú církev. Ale ak vy potrebujete náboženstvo, potom ste nepochopili antropozofiu. It's ridiculous, he says, that if you work with a spiritual science, you still need somebody to represent the spiritual world for you. You should represent it for yourself. That's anthroposophy. Lebo je to pošetilé, keď sa venujete duchovnej vede, že potrebujete niekoho vonku, aby pre vás reprezentoval duchovný svet. This was 1922, what to povedal v 22. v 1922. Čo by povedal dnes, o 100 rokov neskôr? I understand that in Prague people don't see any difference between anthroposophy and the Christian community, but this was the opposite of what Stane meant by anthroposophy. A aj dneska v Prahe stretávam ľudí, ktorí nevidia rozdiel medzi antropozofiou a kresťanskou komunitou. Ale je to opak toho, čo Steiner prinášal ako antropozofiu. Yes, said yes, many people still need religion. A on povedal, áno, stále veľa ľudí potrebuje náboženstvo. Because they're not ready for anthroposophy. Lebo nie sú pripravení na antropozofiu. Those who are ready for anthroposophy don't need religion. It will be ridiculous. 
tí, ktorí sú pripravení na antropozofiu, nepotrebujú náboženstvo. Bolo by to smiešne, keby potrebovali. A jedna z veľkých tragédií po vojne druhej bola tá, že antropozofia sa stala jedným z náboženstiev. Antropozofia ako náboženstvo je úplný opak toho, čo jej zakladateľ mal ako zámer, keď ju priniesol. Antropozofia ako náboženstvo je impotentná. It has to be. It cannot produce anything new. Musí byť, lebo už nevie vytvoriť nič nové. Not in a very good shape now, but I believe in its future. Nie je vo veľmi dobrej forme teraz, ale verím v jej budúcnosť. That's what we do, an evening like that. A to je to, čo robíme vo večeri ako tento. So friends, thank you for helping me to make it into a reality. We do have some struggles of beginning. But I hope that uh, we planted a good seed that will grow. Will grow. Takže priatelia, ďakujem vám všetkým, tým, ktorí ste sa tu aktívne pričinili, aj tým, ktorí ste nás podporili dnes na obrazovke. Máme nejaké začiatočnícke poťaže, ale verím, že semia dobré semiačko, že sme zasadili a že môže začať rásť. And I want to conclude the evening as we started remembering all this people who are being injured and destroyed and wounded and killed as we are speaking. A chcem uzavrieť večer tak ako sme ho otvorili pripomenutím si všetkých tých ľudí, ktorí trpia, ktorí zomierajú, ktorí sú zranení. Out of the absurdity of two Slavonic nations fighting each other instead of working together kvôli tej absurdnosti dvoch slovanských národov, ktoré bojujú proti sebe, namiesto toho, aby pracovali spolu. Takže venujem to všetkým tým, ktorí prekročili ten prah, sú na druhej strane a je jedno, na ktorej strane padli. Sme tu pre vás, buďte tu s nami. And may peace return to Europe. This year. A nech sa mier vráti do Európy už tohoto roku. In the interest of everybody. Pre dobro všetkých. Thank you friends. See you in a month's time. Ďakujeme priatelia a vidíme sa o mesiac. Ahojte.